Finally, we are in life for giving you a great learning experience. మీరు మా రీసెంట్ ప్రోమోస్ లో చూసినట్టుగానే అన్ని మా ఛానల్ లో కవర్ చేయబోతున్నాం మీరు ఇంకా ప్రోమోస్ చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి వెళ్ళి చూసేయండి సో దాట్ మీకు మా ఛానల్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తాయనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఇదంతా ఓకే మరి ఈ రోజు వీడియో దీనికోసం అని ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది కదా చెప్తాను కానీ దానికన్నా ముందు ఒక విషయం డిస్కస్ చేద్దాం బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ రెయిన్ పడేలా ఉంది అంబ్రిలా క్యారీ చేయాలి లేకపోతే తడిచిపోతాను మళ్ళీ కోల్డ్ చేస్తుంది హలో హలో వాట్స్ హ్యాపనింగ్ హియర్ మ్యాటర్లోకి రండి అనుకుంటున్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ మ్యాటర్లోకే వస్తున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు మనం క్లైమేట్ని చూసి రెయిన్ పడేలా ఉందని చెప్పేస్తూ ఉంటాం మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అసలు ఈ రెయిన్ ఎలా వస్తుంది క్లౌడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఏ సీజన్స్లో రెయిన్ వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఎందుకు రెయిన్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈరోజు మనం సైన్స్ ఎస్ఆర్టీ క్లాస్ సిక్స్ చాప్టర్ త్రీ రెయిన్ వేట్ ఎస్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవాపరేషన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కండెన్సేషన్ క్లౌడ్స్ అండ్ రెయిన్ అండ్ వాటర్ సైకిల్ ఫస్ట్ మనం వాటర్ గురించి తెలుసుకుందాం వాటర్ ఒక యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ అయినా వాటర్లో చాలా ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ షుగర్ మిల్క్ ఎక్సెట్రా వాటర్ త్రీ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ సెకండ్ వన్ లిక్విడ్ And third one, gaseous. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సాలిడ్ ఫామ్ గురించి తెలుసుకుందాం వాటర్ యొక్క సాలిడ్ ఫామ్ ఐస్ వాటర్ ని బాగా కూల్ చేస్తే ఐస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మనకి నేచర్లో ఐస్ స్నోగా కనిపిస్తుంది సెకండ్ వన్ లిక్విడ్ ఫామ్ వాటర్ యొక్క మోస్ట్ కామన్ ఫామ్ లిక్విడ్ ఫామ్ మనకి సీస్ రివర్స్ పాండ్స్ ఓషన్స్లో వీటన్నిటిలో కూడా వాటర్ మనకి ఎక్కువగా లిక్విడ్ ఫామ్లోనే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ గ్యాషియస్ ఫామ్ వాటర్ యొక్క గ్యాషియస్ ఫామ్ వాటర్ వేపర్ వాటర్ని బాగా హీట్ చేస్తే వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మనకి సరౌండింగ్స్లో వాటర్ వేపర్ మాయిశ్చర్గా కనిపిస్తుంది మాయిశ్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ తేమ ఐస్ని హీట్ చేస్తే వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది వాటర్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా వాటర్ వేపర్ని కూల్ చేస్తే వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ వాటర్ని కూల్ చేస్తే ఐస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే వాటర్ యొక్క త్రీ ఫార్మ్స్ కూడా ఇంటర్చేంజబుల్ ఇంటర్చేంజబుల్ అంటే ఈ త్రీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఒక చి ఒక ఫామ్ నుండి ఇంకొక ఫామ్కి మనం ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట మనం క్లోత్స్ వాష్ చేసిన తర్వాత సన్లైట్లో ఆరేస్తాం సో సన్లైట్ వలన క్లోత్స్ ఈవినింగ్కి లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్కి డ్రై అయిపోతాయి అలాగే కొన్నిసార్లు వెట్ రోడ్స్ మీద రూఫ్ టాప్స్ మీద రెయిన్ పడినప్పుడు మొత్తం అవి తడిచిపోతాయి కానీ కొన్నిసార్లు సన్లైట్ లేకపోయినా అవి డ్రై అయిపోతాయి అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక స్టవ్ మీద కానీ ఒక బర్నర్తో కానీ ఒక వెజల్లో వాటర్ని హీట్ చేస్తే అది కాసేపటికి ఇది ఇస్తున్న హీట్ని తీసుకొని వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ వాటర్ వేపర్ ఎయిర్లో మిక్స్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా వెట్ క్లోత్స్లో ఉన్న వాటర్ కూడా సన్లైట్ నుండి వస్తున్న హీట్ని తీసుకుని వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ వాటర్ వేపరే ఎయిర్లో మిక్స్ అయిపోతుంది వాటర్ వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానే ఎవాపరేషన్ అంటాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టు వాటర్ వేపర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్ వాటర్ని కొంచెం హీట్ చేస్తే వాటర్ వేడిగా అవుతుంది అంటే కొంచెం వామ్గా అవుతుంది అదే వాటర్ని ఇంకొంచెం హీట్ చేస్తే వాటర్ బాయిల్ అయిపోతుంది అంటే వాటర్ బాగా మరిగిపోతుంది అనమాట అదే వాటర్ని ఇంకా ఫర్దర్గా హీట్ చేస్తే అది టోటల్గా వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న హీట్ ఎవాపరేషన్ని ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవాపరేషన్ 
వాటర్ ఎక్కువ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఎవాపరేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది ఎవాపరేషన్ అనేది మన అర్త్ మీద ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ సీస్ రివర్స్ ఓషన్స్ పాండ్స్ వంటి వాటర్ బాడీస్లో ఉన్న వాటర్ సన్లైట్ ఇస్తున్న హీట్ని తీసుకుని కంటిన్యూగా ఎవాపరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అలా ఎవాపరేట్ అయిన ఆ వాటర్ వేపర్ ఎయిర్లో ఒక పార్ట్ అయిపోతుంది విచ్ కెనాట్ బి సీన్ ఈ వాటర్ వేపర్ ఎయిర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్కైలో క్లౌడ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది వింటర్ సీజన్స్లో మనం మార్నింగ్ మన మౌత్ నుండి ఒక స్మోక్ లాంటి వాటర్ వేపర్ బయటకు రావడం అందరం అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటాం ఇది మనం అందరం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఉంటాం అసలు ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే వింటర్ సీజన్లో మన మౌత్ నుండి వస్తున్న ఎయిర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఎయిర్ కన్నా కొంచెం వామ్గా ఉంటుంది సో ఈ వామ్ ఎయిర్ వలన అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కూల్ ఎయిర్ కండెన్స్ అయిపోతుంది మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం వాటర్ వేపర్ని బాగా కూల్ చేస్తే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అట్మాస్ఫియర్లో ఎయిర్ అంటే నథింగ్ బట్ వాటర్ వేపర్ కదా సో ఇప్పుడు ఆ వాటర్ వేపర్ కూల్ అవ్వటం వలన వాటర్ వే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి సో ఆ లిమిటెడ్ ఏరియాలో ఉన్న ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్సే మనకి స్మోక్గా కనిపిస్తుంది అసలు ఈ వామ్ ఎయిర్ దాన్ని ఎలా కూల్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎందుకంటే వామ్ ఎయిర్ అంటే నథింగ్ బట్ వాటర్ వేపర్ వాటర్ వేపర్ కూడా ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ ఈజ్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో వాటర్ వేపర్ కూడా ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట అందుకనే ఆ హీట్ వలన ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కూల్ ఎయిర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది వింటర్ మార్నింగ్స్లో ఫాగ్ ఫామ్ అవ్వటం గ్రాసెస్ అండ్ ప్లాంట్స్ యొక్క సర్ఫేసెస్ మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవ్వటం మనం అందరం అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటాం ఇవన్నీ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయో తెలియాలంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ చూద్దాం ఒక గ్లాస్లో కూల్ వాటర్ తీసుకోండి కాసేపు అయిన తర్వాత ఈ గ్లాస్ చుట్టూ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాసేపు అయిన తర్వాత ఇలా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ గ్లాస్లో కూల్ వాటర్ వేసామో అప్పుడు ఈ కూల్ వాటర్ ఈ గ్లాస్ యొక్క సర్ఫేస్ని కూల్ చేసేసింది సో అప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ ఈ కూల్ సర్ఫేస్ని టచ్ చేసిన వెంటనే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ అనమాట సో ఇలా ఎయిర్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ కూల్ సర్ఫేస్ని టచ్ చేసిన వెంటనే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కనిపిస్తుంది ఇలా వాటర్ వేపర్ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్నే కండెన్సేషన్ అంటాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇన్ టు వాటర్ ఈజ్ కాల్ కండెన్సేషన్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవాపరేషన్ అనేది హీటింగ్ ప్రాసెస్ కండెన్సేషన్ అనేది కూలింగ్ ప్రాసెస్ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ గ్రాసెస్ అండ్ ప్లాంట్స్లో కూడా జరుగుతుంది వింటర్ సీజన్లో గ్రౌండ్ చాలా వామ్గా ఉంటుంది అనమాట నైట్ టైం సో అందుకని అది కంటిన్యూగా ఎయిర్లోకి హీట్ని రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటుంది అప్పుడు గ్రౌండ్ కూల్ అయిపోతుంది కానీ ఎయిర్లోకి హీట్ వాటర్ వేపర్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది ఎయిర్ మాయిశ్చర్ రూపంలో ఉన్న ఆ వాటర్ వేపర్ని ఎక్కువ హోల్డ్ చేయలేక గ్రాసెస్ అండ్ ప్లాంట్స్ మీదకి వదిలేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ వేపర్ కూల్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అయిందో వెంటనే కండెన్స్ అయిపోతుంది ఇందాక మనం అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఎయిర్ గ్లాస్ యొక్క సర్ఫేస్కి రీచ్ అయిన వెంటనే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఎలా అయితే ఫామ్ అయ్యాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ వాటర్ వేపర్ కూల్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అయిన వెంటనే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో మాయిశ్చర్ రూపంలో ఉన్న వాటర్ వేపర్ని ఎయిర్ ఎక్కువ హోల్డ్ చేసుకోలేక గ్రాసెస్ అండ్ ప్లాంట్స్ మీదకి వదిలేస్తుంది ఇందాక మనం యాక్టివిటీలో చూసాము ఎప్పుడైతే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ గ్లాస్ యొక్క కూల్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అయిందో అప్పుడు అది వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అయింది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వాటర్ పేపర్ కూల్ సర్ఫేస్ని రీచ్ అయిందో అప్పుడు అది వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది మనకి నెక్స్ట్ మార్నింగ్కి అలా కనిపిస్తుంది బాగా హాట్గా ఉన్న డేస్లో అంటే లైక్ సమ్మర్ డేస్లో పాండ్స్ రివర్స్ సీస్ లాంటి వాటర్ బాడీస్లో ఉన్న వాటర్ సన్లైట్ ఇస్తున్న హీట్ని తీసుకుని వాటర్ పేపర్గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఆ వాటర్ పేపర్ అర్త్ సర్ఫేస్ నుండి హైయర్ లెవెల్స్కి రైజ్ అవుతాయి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అర్త్ సర్ఫేస్ నుండి హైయర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎయిర్ కూల్ అయిపోతుంది అంటే హైయర్ లెవెల్స్లో మనకి కూల్ ఎయిర్ ఉంటుందన్నమాట ఎప్పుడైతే వాటర్ పేపర్ అర్త్ సర్ఫేస్ నుండి వచ్చిన వాటర్ పేపర్ హైయర్ లెవెల్స్కి రీచ్ అవుతుందో అది అక్కడ ఉన్న కూల్ ఎయిర్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని ఫామ్ చేసేస్తుంది మనకు తెలిసిందే కదా వాటర్ పేపర్ కూల్ సర్ఫేస్తో కాంటాక్ట్ అవ్వడం చాలు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని ఫామ్
సో ఎప్పుడైతే వాటికి కూల్ ఏ తగులుతుందో ఆ క్లౌడ్స్కి కూల్ ఏ తగులుతుందో అంటే అది కూల్ బ్రీజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ హైయర్ లెవెల్స్లో ఉన్న కూల్ ఎయిర్ అవ్వచ్చు వాటి వలన క్లౌడ్స్ కూల్ అయినప్పుడు అందులో ఉన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ సైజ్ పెరుగుతుంది లార్జ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఇంకా ఫర్దర్గా కండెన్స్ అయితే అప్పుడు ఇంకా సైజ్ పెరిగి ఆ క్లౌడ్స్ హెవీ అయిపోయి వాటి వెయిట్ తట్టుకోలేక కిందకు వచ్చేస్తాయి ఎర్త్ సర్ఫేస్కి వచ్చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేపర్ ఉంది అనుకోండి పేపర్ చాలా లైట్ వెయిట్ కాబట్టి అది చాలా ఈజీగా ఫ్లోట్ అయిపోతుంది ఎయిర్లో కానీ ఒక బుక్ ఒక బుక్ని మనం అలా ఉంచితే అది దాని అంతట అది ఫ్లోట్ అవుతుందా అవ్వదు అదేవిధంగా క్లౌడ్స్ కూడా అట్మాస్ఫియర్లో హైయర్ లెవెల్స్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఫ్లోట్ అవుతాయి ఎందుకంటే వాటికి టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి వాటిలో కానీ ఎప్పుడైతే కూల్ బ్రీజ్ దానికి తగులుతుందో ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కండెన్స్ అయ్యి పెద్ద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఫర్దర్గా సైజ్ పెరుగుతుంది సో వెయిట్ తట్టుకోలేక ఎర్త్ సర్ఫేస్కి రీచ్ అవుతాయి ఎర్త్ సర్ఫేస్లో ఫర్దర్గా కండెన్స్ అయితే అప్పుడు ఇంకా సైజ్ పెరిగి ఇంకా అవి తట్టుకోలేక వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని వదిలేస్తాయి అదే మనకి రెయిన్ దట్ ఈస్ కాల్ రెయిన్ ఒకవేళ చాలా కూల్ టెంపరేచర్లో బాగా కోల్డ్ కండిషన్స్లో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఐస్ క్రిస్టల్స్గా మారి స్నోగా పడతాయి అండ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు బిగ్ బిగ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఐస్ పీసెస్గా మారి ఐస్ క్యూబ్స్గా పడతాయి దాన్నే హెయిల్ స్టోన్స్ అని అంటాం రెయిన్ పడినప్పుడు సీస్ రివర్స్ ఓషన్స్ పాండ్స్ లేక్స్ వంటి వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా వాటర్తో ఫిల్ అయిపోతాయి ఈ రెయిన్ వాటర్ చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్గా ఫ్లో అవుతుంది ఆ చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ అన్నీ జాయిన్ అయ్యి పెద్ద పెద్ద స్ట్రీమ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఆ పెద్ద స్ట్రీమ్స్ రివర్స్లో జాయిన్ అవుతాయి ఆ రివర్స్ సీస్లో జాయిన్ అవుతాయి ఈ రెయిన్ వాటర్లో కొంచెం వాటర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి గ్రౌండ్ వాటర్గా మారుతుంది సమ్మర్ సీజన్లో బాగా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి సీస్ రివర్స్ ఓషన్స్లోని వాటర్ వాటర్ వేపర్గా మారుతుంది ఎవోపరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆ వాటర్ వేపర్ హైయర్ లెవెల్స్కి రీచ్ అయ్యి క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ క్లౌడ్స్ రెయిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ రెయిన్ మళ్ళీ సీస్ అండ్ రివర్స్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడి నుండి వాటర్ వేపర్గా మారుతుంది మళ్ళీ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో ఇదంతా కూడా ఒక సైకిల్లో జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ సైకిల్ ఈ సర్క్యులేషన్నే వాటర్ సైకిల్ అని అంటాం మన నేచర్లో ఎవోపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ యొక్క సైకిల్ కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ప్రజెంట్ ఫ్యాక్టరీస్లో వస్తున్న పొల్యూషన్ వలన డిఫారెస్టేషన్ వలన గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుంది దాంతో క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవ్వటానికి అలాగే క్లౌడ్స్ కూల్ అవ్వటానికి కండిషన్స్ ఫేవరబుల్గా ఉండట్లేదు దాంతో రెయిన్స్ సరిగ్గా టైంకి పడట్లేదు అండ్ దాట్ లీడ్స్ టు డ్రాట్స్ ఆర్ ఫ్లడ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామో అంతా ఒకసారి రివైజ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వాటర్ వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఎవోపరేషన్ అంటాం సెకండ్ వన్ వాటర్ ఎక్కువ హీట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఎవోపరేట్ అవుతుంది క్లౌడ్స్ వాటర్ వేపర్ యొక్క టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ నుండి ఫామ్ అవుతాయి సీస్ రివర్స్ ఓషన్స్ లేక్స్ పాండ్స్ వంటి వాటర్ బాడీస్ యొక్క సర్ఫేస్ నుండి ఎవోపరేషన్ కూడా క్లౌడ్ ఫార్మేషన్లో ఒక పార్టే ప్రతి క్లౌడ్ ఏమీ రెయిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు మనం ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ నుండి హైయర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఎయిర్ కూల్ అవుతుంది వాటర్ వేపర్ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని కండెన్సేషన్ అని అంటాం ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద జరుగుతున్న ఎవోపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ యొక్క సైకిలే రెయిన్ని కాజ్ చేస్తుంది వాటర్ వాటర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం వాటర్ వేపర్ క్లౌడ్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం క్లౌడ్స్ రెయిన్ని ఫామ్ చేయడం ఇదంతా కూడా వాటర్ సైకిల్ అని అంటాం హైయర్ లెవెల్స్లో క్లౌడ్స్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్తో బాగా హెవీ అయిపోయినప్పుడు అవి ఎర్త్ సర్ఫేస్కి రీచ్ అవుతాయి అలా ఎర్త్ సర్ఫేస్కి వస్తున్న ఆ క్లౌడ్సే వైట్ కలర్ నుండి గ్రేగా మారుతాయి అవే మనకి బ్లాక్ క్లౌడ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గరకు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి నా లెట్స్ క్విక్లీ మూవ్ టు ఫ్యాక్ సెగ్మెంట్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఆర్ అండ్ షేప్ లైక్ దిస్ రెయిన్ డ్రాప్స్ షేప్ అసలు ఇలా ఉండదు అవి కిందకి పడుతూ ఉండడం వలన మనకి అలా కనిపిస్తుంది అనమాట వాటి యొక్క సైజ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ టు జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ద అంబ్రిలా వాజ్ ఒరిజినలీ ఇంటెండెడ్ ఫర్ షేడ్ ఫ్రమ్ హాట్ ఈజిప్షియన్ సన్ అంబ్రిలాని ఫస్ట్ బాగా హాట్గా ఉన్న ఈజిప్షియన్ సన్ నుండి ప్రొటెక్షన్ కోసం షేడ్ కోసం యూజ్ చేసేవారు ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ రెయిన్ రెయిన్ ఫారెస్ట్
వేరే అదర్ ఫసల్ ఫ్యూయల్స్ పొల్యూటింగ్ క్లౌడ్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ నుండి వస్తున్న సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ యొక్క కాంబినేషన్ యాసిడ్ రెయిన్ నెక్స్ట్ రెయిన్ డ్రాప్లెట్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి వాటి అన్నిటినీ కలిపి మనం డ్రిజిల్స్ అని అంటాం ఎ మాన్సూన్ ఈజ్ అ సీజనల్ విండ్ మాన్సూన్ అనేది ఒక సీజనల్ విండ్ అనమాట అది మనకి ఎక్కువగా ఏషియాలో కనిపిస్తుంది అది సమ్మర్కి వింటర్కి మధ్యన డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేసి తరచూ హెవీ రెయిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ లెసన్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మేము ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాం If you like this video do like share comment and subscribe to our channel i study for more informative videos this is jayshree madhavi catch you in the next lesson signing off